హాయ్ సార్ సాయి కార్తీక్ గారు వెల్కమ్ టు మై షో అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈరోజు మీ మూవీ రిలీజ్ రాజా ది గ్రేట్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ అంటే మంచి టాక్ కమర్షియల్ టాక్ నడుస్తున్నట్టుంది వెరీ గుడ్ ఓకే అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సాయి కార్తీక్ అన్న వ్యక్తి గుర్తురాగానే గుర్తొచ్చేది అనిల్ రావి పొడి ఏంటంటే సుప్రీం పటాస్ అండ్ ఇప్పుడు రాజా ది గ్రేట్ అంటే ఎందుకు అనిల్ రావి పూడికి సాయి కార్తీక్ ఎందుకు అంత కనెక్ట్ అయ్యాడు నాకు అంటే అనిల్ రావి పూడి గారిని ఫస్ట్ నాకు పరిచయం చేసింది కళ్యాణ్ రామ్ గారిని కళ్యాణ్ రామ్ గారికి నేను ఓం త్రిడి మూవీ చేశాను దానిలో ఒక సాంగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేశాను అలా నాకు మెయిన్ అనిల్ రావి పూడి గారికి ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్లో కన్ఫర్మ్ అయినప్పుడు మూవీ నాకు ఫస్ట్ పరిచయం చేసింది కళ్యాణ్ రామ్ గారు అండ్ హరి గారు ప్రొడ్యూసర్ హరి గారు వాళ్ళకి చెప్పుకోవాలి ఎప్పటికీ థ్యాంక్స్ ఇంకా ఎందుకంటే ఇటువంటి కమర్షియల్ హిట్స్ ఇచ్చే డైరెక్టర్ని హ్యాట్రిక్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ని నాకు పరిచయం చేసింది కళ్యాణ్ రామ్ గారు నెక్స్ట్ మళ్ళీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ దిల్ రాజు గారు నన్ను నమ్మి ఇవ్వటం అనేది అది పెద్దది ఇప్పుడు రవితేజ గారు ఇమీడియట్లీ సుప్రీం అంటే అనిల్ రావిపూడి గారితో అనిల్ రావిపూడిలో మా అనిల్ రావిపూడి గారి ట్రావెల్ నాకు అలా కంటిన్యూ ఇంకా సింక్ అంటే కమర్షియల్ తను ప్యూర్ కమర్షియల్ సాంగ్స్ కమర్షియల్ సౌండ్ లో కోరుకుంటాడు నాకు అది బాగా కనెక్ట్ అయింది ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా వదలరా అంతే కాంబినేషన్ అంటే మీ మధ్యలో టాపిక్స్ లో తెలిసిపోతుంది కదా కంటిన్యూ అన్న కాన్సెప్ట్ లో చదివితే బాగుండదు వార్నింగ్ ఓకే సరే అంటే ఇప్పటి వరకు సాయి కార్తీ గారు వాళ్ళు ఎంత సిక్స్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ మూవీస్ చేశారు సిక్స్టీ చేంజ్ సిక్స్టీ చేంజ్ చేశారు అంటే ఇంత షార్ట్ టైంలో చాలా ఎక్కువ చేశారు అంటే ఆర్పి పట్నాయక్ గారు చక్రి గారు అలాంటి వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ రేంజ్ ఫిగర్కి చేశారనమాట అంటే ఏంటి ఇంత తక్కువ టైంలో ఎలా చేశారు అంటే సాయి కార్తీక్ ఏంటి వచ్చిన గిరాకినలో ఒప్పుకుంటాడు అంటే చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అది అది ఏ రేంజ్ సినిమా అయినా చూడడు అన్నది ఒకటి అంతేనా లేకపోతే ఏదైనా క్వాలిటీ మీరు చూస్తారా ఏ బేస్లో మీరు ఒప్పుకుంటారు ఏ బేస్ అని లేదండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే నన్ను ఎత్తుకుంటూ వచ్చిన సినిమాలే నేను చేశానండి ఇప్పటి వరకు అంటే నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకొని తిని చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్న వాళ్ళే వచ్చారు ప్లస్ అది కాక వచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళీ రిపీట్ అయిన వాళ్ళే ఎక్కువ ఉన్నారు ఇలా నాకు సినిమాలు జరిగాయి ఇంకోటి టోటల్గా చిన్న పెద్ద అని అంటే ఫస్ట్లో అంతా ఒక మనం అంటూ తెలిసే వరకు సినిమా అనేది చేశాను కానీ అంటే మ్యూజిక్ అనేది చేశాను ఇంకోటి ఏంటంటే ఇన్ని సినిమాలు చేయటం వల్ల ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది బాగా గెయిన్ అయిందండి ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ కోసమే చేశాను ప్లస్ నాకు వచ్చిన సినిమాలు నన్ను అడిగి నా కోసమే వచ్చిన సినిమాలు అన్నీ చేసుకుంటూ వచ్చాను ఏది వచ్చింది ఏది వెనక్కి పంపికుండానే చేసుకుంటాను ఇప్పుడు కూడా అలాగే చేస్తారు ఫర్దర్ కూడా ఇప్పుడు కొంచెం సెలెక్ట్ అయ్యానండి ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఆ ముందు ఇయర్ నేను ఇయర్కి పన్నెండు సినిమాలు పదమూడు సినిమాలు చేశానండి కానీ ఈ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి కొంచెం బాగా తగ్గించేసాను ఈ ఇయర్ నేను మాక్సిమం ఫైవ్ మూవీస్ అలా చేశాను కొంచెం సెలెక్టెడ్గా వెళ్తున్నాను అంటే అది మూవీస్ ప్లస్ బ్యానర్స్ వస్తున్నాయి వాటిని బట్టి వెళ్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు వచ్చే చిన్న సినిమా అయినా క్వాలిటీగా ఉంటే చేస్తారా లేకపోతే కమర్షియల్ సినిమాలు చేస్తారా క్వాలిటీ అంటే ఇంకిప్పుడు కొంచెం కథలు సెలెక్ట్ చేసుకుని హీరో సో డైరెక్టర్ హీరోను ఏం చూడరు బట్ సబ్జెక్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఫాలో అవుతూ క్వాలిటీ పెట్టుకొని క్వాలిటీగా చేద్దాం అనేది ఇప్పుడు కొంచెం తీసుకున్నాను అంటే అంటే ఇంత వరుస ఇప్పుడు సుప్రీం ఇలాంటి కమర్షియల్ హిట్స్ ఇచ్చినా కూడా పెద్ద హీరోల సినిమాలు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు మీరు చేయలేకపోతున్నాను అంటే అది అంటే ఒకటేనండి సినిమా అనేది రావాలి మన చేతుల్లో ఏం లేదు ఇప్పుడు అంటే నన్ను నమ్మి ఒకళ్ళు రావాలి ఇప్పుడు పెద్ద సినిమా అని మనం అందరికీ ఆశ ఉంటుంది చాలా అంటే కొన్ని పెద్ద సినిమాలకి నేను కొన్ని ట్రైలర్స్ చేయటం కొంచెం ఆర్ఆర్లు చేయటం ఇలా అప్పుడప్పుడు ఇలా వర్క్ చేస్తున్నాను అందరికీ తెలుసు కానీ ఏంటంటే ఒక కమర్షియల్ హిట్ ఒక పెద్ద హీరోకి పడటం అనేది అది పడితే కానీ రాదండి దానికోసమే వెయిటింగ్ అది ఇవ్వాలి రవితేజ గారి సినిమా ఇంకా పడింది ఇంకా చూడాలి నెక్స్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దానికి ఏది పారామీటర్ అవుద్ది ఏది కొలమానం అవుద్ది పెద్ద హీరో సినిమా చేయాలంటే ఏది కొలమానం అవుద్ది సపోజ్ ఇప్పుడు దిల్ రాజు గారి కాంపౌండ్లో ఎంటర్ అయ్యారు యా ఓకే దానికోసం వచ్చినట్టు అనుకోవాలా లేదా దానికి ఏది కొల కొలమానం ఏమో అది అది అంటే అది మన చేతిలో ఏం తెలియట్లేదు సార్ ఏంటంటే నేను వెయిటింగ్ ఏంటి అంటే ఎలా వస్తుంది పెద్ద సినిమా అనేది ఏంటంటే పెద్ద సినిమా మన అదే దానికి ఒక మీరు అడిగినట్టు ఒక కొలమానం అంటే ఏం లేదు అది ఏంటో అది ఎక్కడో కనెక్ట్ అవ్వాలి రావాలి అంతే ఇప్పుడు నాకు అలా అనిల్ గారు అనిల్ గారు ఒక డైరెక్టర్ కనెక్ట్ అవ్వాలేమో అదే నే
ఒక విజన్ ఉంటుంది ఆ విజన్ లో ఇంకా కనెక్ట్ అయితే సౌండ్ ఇస్తారు ట్రావెల్ అంటే పరిచయం ఉన్నారండి నేను ఎలా ఇప్పుడు కళ్యాణ్ గారిని కలిసినప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారిని కలిసాను ప్లస్ నాకు బన్నీ గారితో ఒక రెండు మూడు సార్లు మంచి రాపు ఉన్నాయి ఎలా అంటే ఆయన ఐఆమ్ దట్ చేంజ్ అని ఒకటి చేశారు బన్నీ గారు దానికి మ్యూజిక్ నేను చేశాను అది ఎలా కనెక్ట్ అయింది చూడండి నేను ఇప్పుడు ఒక సినిమా ప్రతినిధి అనే సినిమా చేశాను నేను అది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చూసి నన్ను బన్నీ గారు పిలిచి అసలు మీరు ఒక డిఫరెంట్ సౌండ్ ఉన్నారు ఇలా ఎలా అనుకున్నారు తర్వాత ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ కాల్ చేసి ఇలా నేను ఒకటి చేస్తున్నాను ఫస్ట్ టైం నా ప్రొడక్షన్లో ఐఆమ్ దట్ చేంజ్ అని ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నాను దానికి మీరు మ్యూజిక్ చేంజ్ అని ఇచ్చారు సుకుమార్ గారి డైరెక్షన్ అది అలా సుకుమార్ గారు పరిచయం అవటం సుకుమార్ గారు పరిచయం అవటం ప్లస్ సుకుమార్ గారి దగ్గర నుంచి బన్నీ గారు పరిచయం చేయటం అలా ఐఆమ్ దట్ చేంజ్ వచ్చింది అలా బన్నీ గారితో కొంచెం టచ్ ఓకే ఓకే అంటే ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వచ్చింది కాబట్టి మీ సినిమాలు అన్నింటికీ మీరే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేశారు అన్నది వాస్తవం కానీ మీరు అదర్ సినిమాలకు కూడా మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేశారు అవునండి అలా చేస్తున్నప్పుడు ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి మీకు ఏదైనా ఈగో ఇష్యూస్ వస్తుంటాయా ఈగో ఇష్యూస్ అంటే అవి బయట బయట పడవు మాక్సిమం ఈగో ఇష్యూస్ అంటే అది ప్రొడ్యూసర్ గారు ముందుగానే నేను అడుగుతానండి ఏంటంటే ఇంకో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు దేవరదా నేను చేసేటప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎన్ఓసి అనేది మస్ట్ గా అడుగుతాను ఎందుకంటే అది ఉంటే ఎవరికి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు అంటే వాళ్ళు ఎందుకు చేయలేని పరిస్థితుల్లో బిజీగా ఉండడం వల్ల సంథింగ్ ఏదో వాళ్ళకి అది వాళ్ళు బిజీగా ఉంటామో లేదంటే వీళ్ళు డైరెక్టర్స్ ఎవరైనా కనెక్ట్ కాకపోవటమో ఏదో సంథింగ్ జరగాలి అలా అలాంటివి కొన్ని వచ్చి ఉన్నాయండి కొన్ని ఇది అలా నాయకి సినిమా అని ఇలా కొన్ని ఉన్నాయి అలా నేను కొన్ని సపరేట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లు చేస్తున్నాను కొన్ని మూవీస్ మీరు అలా ఒప్పుకుంటారా వేరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వచ్చి మీ సినిమాకి చేస్తా అంటే అంటే మీరు బిజీగా నా దగ్గర బిజీ బిజీ అయితే ఆ సినిమానే ఒప్పుకోం బిజీ కాకపోతే అంటే ఆర్ఆర్ వైజ్ ఒకవేళ బిజీ అని వాళ్ళకి అనిపిస్తే బిజీ అనేది ఏముండదండి వాళ్ళకి ఏదో కనెక్ట్ కాకపోతేనే వెళ్తారు తప్పించి బిజీ కానీ కనెక్ట్ కాక అంటే మీరు వెళ్ళిన సినిమా మీకు అంటే వాళ్ళకి కనెక్ట్ కాక మీ దగ్గరకు వచ్చారు అంతే అది ఏంటో మరి అలానే వచ్చి ఉంటుంది ఏ సినిమా మీరు చేసింది నేను ఒక మూడు చాలా సినిమాలు చేశానండి నాయకి అని ఒకటి చేశాను ప్లస్ రీసెంట్గా ఒక కొంచెం ఇది తిక్క సినిమా ఒకటి చేశాను శ్రీరస్తు సుమస్తు చేశాను ఓకే ఓకే ఇలా చేశాను దాని ఎవరు శ్రీవస్తు తమన్ గారండి శ్రీవస్తు ఇప్పుడు మీరు మామూలుగా స్టేజ్ దాంట్లోంచి వచ్చారు కదా మామూలు స్టేజ్ షోస్ చేస్తూ ప్యూర్ అది తెలిసి నేను విన్నాను అంటే మీరు ఒక ఒక నెలలో యాభై షోస్ కూడా చేస్తే ఒక మంత్ థర్టీ ఫోర్ షోస్ చేశానండి ఒక మంత్ లో థర్టీ ఫోర్ షోస్ అంటే నేను లైవ్ రిధమ్ ప్యాట్ ప్లేయర్ గా ఉండేవాడిని అంటే ఎలా అంటే అప్పట్లో వినాయక చవితి అంటే ప్రోగ్రామ్స్ ఉండేవి వినాయక చవితి నైన్ డేస్ లో ట్వంటీ సెవెన్ ప్రోగ్రామ్స్ చేశానండి పర్ డే త్రీ ప్రోగ్రామ్స్ చేసేవాడిని ఉన్న వాళ్ళల్లో అంటే ఆ ప్యాట్ ప్లేయర్లలో నేను బాగా బిజీగా ఉన్నాను అంటే ఆల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్కి నేనే మెయిన్ ప్యాట్ ప్లేయర్గా అలా చాలా ఏళ్ళు వర్క్ చేశాను అనమాట షోస్ అయితే ఒక దగ్గర దగ్గర త్రీ థౌసండ్ షోస్ టూ టూ ఫైవ్ టూ త్రీ థౌసండ్ చేసినాను అప్పటి లైఫ్కి ఇప్పటి లైఫ్కి ఎలా అనిపిస్తుంటుంది చాలా డిఫరెన్స్ ఎందుకంటే నాకు నైన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను చేశాను నాకు నైన్ ఇయర్స్ అంటే ఫోర్త్ క్లాస్ నుంచి చేశాను నేను ఏదో ప్యాట్ ప్లేయర్ అలా ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ వరకు చేశాను అంటే ఫుల్ అసలు అది వేరు ప్యూర్ అదేంటంటే ఒక సాంగ్స్ వచ్చిన సాంగ్స్ రిలీజ్ అయిన సాంగ్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసి మనం స్టేజ్ మీద వాయించేది ఇప్పుడు మన సాంగ్ మనమే క్రియేట్ చేయటం సరే ఎంతో డిఫరెన్స్ అండ్ ఆ ప్లేస్కి ఈ ప్లేస్కి కూడా చాలా డిఫరెన్స్ అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు స్టే స్టేజ్ షోస్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఆర్కెస్ట్రా చేసేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఎందుకు అవ్వలేరు అంటే వాళ్ళకు ఆ డబ్బుతో సాటిస్ఫై అక్కడే అయిపోతున్నారా లేకపోతే వాళ్ళకు కోరిక ఉండదా కోరిక అదేనండి అది అంటే ప్యాషన్ మీదే వస్తుంది అని నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే అది ప్యాషన్ మీదే రావాలి ఇప్పుడు పలానా నేను అక్కడ ఉన్న ప్యాట్ ప్లేయర్ని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవుతానని థాట్ లేదు కానీ మేము ఇప్పుడు మా ఊరు నేటివ్ ఉన్నది ఒంగోలు ఒంగోలులో మాకు ఉన్న ఆర్కెస్ట్రా ఒంగోలు నెల్లూరు ఆ చుట్టుపక్కల అంతా ప్రోగ్రామ్స్ చేసేటప్పుడు అలా నేను ఉండకుండా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటి ఆ ప్యాట్ ప్లేయర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్కి వాయించడం అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్ నెక్స్ట్ లెవెల్ని ఎంచుకొని నేను వెళ్ళాను దాంట్లో నెక్స్ట్ లెవెల్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ లెవెల్స్ ఏంటి దాంట్లో టాప్ పొజిషన్ ఏంటి అనేది అది చూసుకొని ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అబ్బా
నన్నే చంపకే నీ పాద పదములందు నా గుండె పరుచుకుంది నీ అడుగుకై పట్టిన నీకు ఇంతకు ముందేమన్నా అఫేర్స్ ఉన్నాయా ఐ మీన్ లవ్ స్టోరీ ఉన్నాయి ఒకటి కాదు మూడు